Vì sao hư vô thông phim lại chấp nhận làm tay sai cho kẻ ác Không nhận giúp cho hồn tộc đánh bại thôn linh tộc Khiến cho bọn họ có khả năng thôn về huyết mạch đấu đế Mà còn giúp cho hồn thiên đế đạt được đế đan Cuối cùng trở thành đấu đế Bất ngờ là hư vô thông viên cuối cùng cũng bị hồn thiên đế thôn vệ Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho kết cục của hư vô thông viên trở nên thảm khốc như vậy Đầu tiên hãy nói về hư vô thông viên trước khi đến phim xuất hiện Đó là vua của dị hỏa danh bất hư truyền Bậm sinh ban theo hiệu ấn phần quyết Có thể thôn vệ vạn ngọn lửa trên thế gian Nghĩ rằng bản thân có thể tu luyện xuân sẻ Lại bị đà xá của đế thôn vệ Cuối cùng bị phong ấn trong hang động đà xá của đế Để phá vỡ phong ấn Hư vô thông viên liên hợp với tịnh liên yêu hỏa suối dục đế đan Sẽ rách một khe không gian mới có thể thoát ra Gặp gỡ hồn tộc Hai bên đạt được thỏa thuận Hồn tộc chịu trách nhiệm thu thập linh hồn trên thế gian Để nuôi dưỡng hư vô thông viên Còn hư vô thông viên dẫn dắt hồn tộc ngày càng lớn mạnh bởi vì nghìn năm trước, thôn linh tộc đã bị hư vô thôn viêm dẫn đầu đánh bại. Nhờ khả năng thôn vệ bẩm sinh, hư vô thôn viêm dễ dàng có được khả năng của thôn linh tộc, đó chính là thôn vệ huyết mạch đấu đế. Sau khi bản quyền đế khí biến mất, hồn tộc, một trong tám tộc lớn cũng bắt đầu cạn kiệt huyết mạch. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, họ nhìn thấy hy vọng bởi hư vô thôn viêm có thể dẫn dắt họ thôn vệ huyết mạch đấu đế của các gia tộc khác để tạo ra huyết mạch thần phẩm. Đây là điều không hề khó khăn. Thứ hai là đế phẩm sô đan. Hư vô thông phim sẽ dẫn dắt người thừa kế huyết mạch thần phẩm của hồn tộc đến hang động đà xá của đế để thu phục đế đan, tạo ra một đấu đế cho hồn tộc. Tất nhiên, hư vô thông viên cũng có toàn tính riêng của mình. Biết rằng ngoài đế đan, còn có truyền thừa của đà xá của đế. Với truyền thừa này, hư vô thông viên có thể trở thành đấu đế. Vì vậy, trong nghìn năm qua, hư vô thông viên liên tục dẫn dắt hồn tộc tiêu diệt các gia tộc khác, tiêu tộc, dư tộc, thạch tộc. Dưới sự dẫn dắt của hư vô thông viên đều bị thôn vệ huyết mạch đấu đế Nhờ có hư vô thông viên, hồn tộc ngày càng trở nên mạnh mẽ Đây cũng là lý do tại sao 1.000 năm trước cổ tộc vẫn có thể chống lại hồn tộc Nhưng 1.000 năm sau, cổ tộc thậm chí không bằng một hạt cát Mặc dù cổ hương nhi và hồn thiên đế đều có huyết mạch thần phẩm Nhưng tài nguyên để bồi dưỡng họ lại khác nhau một trời một vật Có thể nói, gần như toàn bộ tài nguyên của hồn tộc đều được dành cho hồn thiên đế và hư vô thông viên chỉ là nhiều người không biết rằng đối với người hồn tộc địa vị của hư vô thông viên còn cao hơn cả hồn thiên đế bởi khả năng thông vệ huyết mạch đều được truyền lại từ hư vô thông viên nói rằng phần lớn người hồn tộc đều là con cháu của hư vô thông viên cũng không hề quá đáng theo thời gian nhiều người thậm chí quên rằng hư vô thông viên chỉ là một ngọn lửa mà thôi chính tình trạng này đã khiến cho hồn thiên đế cũng nảy sinh ý đề phòng hư vô thông viên hai bên đều đề phòng lẫn nhau và sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào trước khi đại chiến diễn ra có thể nói phần lớn người hồn tộc đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của hư vô thông viên Vị trí tộc trưởng của hồn thiên đế có thể nói đã sớm bị lung lay, đặc biệt là thế hệ trẻ của hồn tộc càng tận tâm tận lực hầu hạ hư vô thông viên. Hồn thiên đế đương nhiên biết rõ tình hình, ý định diệt trừ hư vô thông viên cũng bắt đầu nhanh nhóm. Sau khi hư vô thông viên tiêu diệt diệt tộc, các tộc khác biết được sự câu kết giữa hồn tộc và hư vô thông viên, kế hoạch bị bại lộ, hồn tộc đẩy nhanh tiến độ, bắt đầu sử dụng quân cờ của ba tộc lớn, đà xá cổ đến ngọc của cổ tộc, lôi tộc và viên tộc đều bị quân cờ này đánh cắp âm mưu của hồn tộc thành công sau khi hồn thiên đế đổi lấy viên đà xá của đế ngọc cuối cùng trong tay tiêu viêm đà xá của đế ngọc bị chia cắt nghìn năm cuối cùng cũng hoàn chỉnh sau khi hang động mở ra hồn thiên đế dưới sự dẫn dắt của hư vô thông viêm đã nhanh chóng đạt được đế phẩm sô đan hư vô thông viêm vốn muốn tiếp tục nhận lấy truyền thừa của đà xá của đế nhưng không ngờ hồn thiên đế lại trực tiếp thôn vệ đế phẩm sô đan rồi kéo hư vô thông viêm chạy khỏi hang động đà xá của đế việc này khiến cho hư vô thông viêm tức giận đến mức trực tiếp chửi thề thấy hùng thiên đế sắp đột phá đấu đế mà một khi hắn ta đạt đến cảnh giới đấu đế bản thân mình sẽ trở nên vô dụng ban đầu hắn muốn dùng mạng sống của tất cả mọi người trong hồn tộc để uy hiếp hùng thiên đế nhưng không ngờ hùng thiên đế lại tàn nhẫn hơn cả hắn muốn hiến tế toàn bộ hồn tộc giúp cho bản thân nhanh chóng đột phá đấu đế lần này đến lượt hư vô thông viên mềm lòng trong nguyên tác khi hùng thiên đế ra lệnh cho hư vô thông viên đẩy tất cả mọi người trong hồn tộc xuống huyết trì hư vô thông viên bắt đầu do dự nói không xót xa là nói dối bản thân hắn đã dày công vun đắp thông vệ người này người nọ bồi dưỡng ra nhiều hậu duệ xuất sắc của hồn tộc vậy mà tất cả đều bị hồn thiên đế hãm hại nghĩ thôi cũng muốn tức chết nhưng cũng không còn cách nào khác cuối cùng vẫn tiêu diệt toàn bộ hồn tộc mà bản thân hư vô thông viên cũng cam chịu bị hồn thiên đế sau khi thành đế thông vệ trở thành lưỡi chủng bản quyền của hồn thiên đế có thể nói hư vô thông viên giống như người làm công ăn lương số cổ nhất vất vả làm việc hàng nghìn năm không dẫn không nhận được truyền thừa mà những hậu duệ được hắn dày công bồi dưỡng cũng bị biến thành dưỡng chất quả là bi thảm đến cùng cực